。来，你们俩往往那边靠一靠。啊？往那边靠一靠。少爷。哎，你们两个人要这么大地方干嘛呀？飞云睡觉不老实，我怕他踢我。哎，少爷，我睡觉可老实了。我说你不老实就不老实。行吧，少爷说我不老实就不老实，反正我都听少爷的。哎，谢大哥，啊，你睡觉可别踢着我。哎，你放心，我一不踢人，二不抢被子，踏实睡吧。啊，哎，哎，谢兄，啊，这房间有点冷，还是合一二眠吧。没事，我不冷，挺冷的。万一你生了病，竹川姑娘生气怎么办？有道理，裴兄。那我还是合一二睡吧。这么疼，这副药吃完以后应该会好一些。大哥，苏大哥怎么样了？还是不见退烧啊？这怎么比原来还烫啊？该不会是感染什么疫病了吧？你说什么？灾情过后一般会爆发疫病，咱们在清水县待了那么久，而且苏大哥又感染了风寒，哎呦，我也不知道，疫病初期是很难被诊断的。我们现在该怎么办？退烧。苏大哥再这么烧下去会出问题的，谢大哥，你去找点酒倒进盆里，然后端过来。好。如霜，酒来了。哎，你们都出去吧。你要干什么？用酒擦拭身体可以降温，我得给苏大哥擦拭身体。不行。我不能让如霜知道小苏女扮男装的秘密。我来吧，你们都出去。你你能行吗？如霜，我觉得裴兄最合适了。你是女的，苏兄是男的，这男女授受,受不亲。但但是我……你们多耽搁一会儿，苏兄就多一份危险。那就有劳裴大哥了。哎，等等，那少爷会不会有危险？我听说十一会传染的。放心吧，飞云。我去熬药了。
可是少爷，小飞鸢，你放心，你们家少爷没事的。走吧，少爷，少爷，走吧，走吧，赶快把方巾带上。走吧。谢谢你亲手给我熬的汤，不谢不谢。不过苏大人，你可让我们担心死了。嗯，对不起啊，让大家替我担心了。哎呀，苏大哥，你别这么客气啊，我们都是苏兄，我们都是朋友，这是我们应该的。不过要说到担心，最担心你的还是人培兄。哎，就是啊，我们家少爷可担心了你一整天，嗯，连饭都没顾上吃。啊，只要小苏身体好起来，一切都是值得的。哎，裴兄，你什么时候改口叫小苏了？啊，他刚刚烧退，需要好好休息。明天一早我们还要赶路呢。啊、哦，走吧。那那苏大哥，你休息啊？你还没告诉我什么时候改口叫小苏？为什么要叫小苏啊？小苏。这个名字也太肉麻了吧，裴兄，习惯就好。你你你你你，就别那么吵了，当心吵到苏大哥休息。